ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நேற்று பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி கவர்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான பட்ஜெட் சரி இதில் நமக்கு இவி ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் பெனிஃபிட் இருந்ததா அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் குறிப்பாக நம்மளோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு ஏதாச்சும் கன்செஷன் இருக்கா இப்போ வர பட்ஜெட்டில் வந்து நம்ம இவி யூசருக்கு ஏதாச்சும் பெனிஃபிட்டடாக இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கா அப்படின்றது தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இவி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களே அது ரிலேட்டடாகவும் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றியும் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் பேசியிருக்காங்களா அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் நம்ம வீடியோவை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் நான் திவாகர் ராஜன் நீங்கள் பார்க்குறது திவாகர் ராஜன் ஆன்லைன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி வாங்க பட்ஜெட்டை பற்றி பேசுவோம் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருந்த இந்த பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட காணொலியில் ஒரு காமெடியை நீங்கள் பார்க்க முடிஞ்சது நம்மளோட ஹானரபிள் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு காமெடி அடிச்சிட்டாங்க அது என்ன காமெடி அப்படின்றது போடுறேன் Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? ஓல்டு பொல்யூஷன் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறது வெல் ஓல்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கே இடமே வந்து பயங்கர கலகலப்பாக போயிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு காமெடி ஒன்று போச்சு சரி இப்போ முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம் ஸ்கிராப் பாலிசி ஆமாம் ஸ்கிராப் பாலிசி இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே வந்து ஸ்கிராப் பாலிசி கொண்டு வராங்க ஸோ பழைய வெஹிக்கிள்ஸு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் பழைய வெஹிக்கிள்ஸை வச்சு உருட்டிகிட்டு இருக்காங்களே அதெல்லாம் வந்து இப்போ எடுத்துடணும் எல்லாத்தையும் வந்து புது வெஹிக்கிளாக மாற்றணும் சொல்லி இந்த ஸ்கிராப் பாலிசி வழியாக போயிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் நமக்கும் வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்கு ஒன்று நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து நம்ம ரீபேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆன வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிராப் பாலிசி வந்து அப்ளிகபிள் வரும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதில் உங்களுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு புது வெஹிக்கிள் வாங்குறதுல உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டடாக இருக்கும் அதுவும் டேக்ஸில் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டடாக இருக்கும் அப்படின்றது இந்த பாலிசி சொன்னது <laughs> India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission with an outlay of 19,700 crores will facilitate transition of the economy to low carbon intensity reduce independence on fossil fuel imports and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector our target is to reach an annual production of 5 mmt by 2030 இதில் கிரீன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கிரீன் கிரீன் சொல்லி நிறைய வேர்ட்ஸை வந்து அதில் யூஸ் பண்ணாங்க பட் அந்த கிரீன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது எல்லாமே இந்த கம்ப்ரஸ்டு பயோ கேஸை பற்றியும் உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் ஆலைகளை பற்றியும் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வந்து நம்மளோட ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்து அமைக்க போகிறதா ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்குது அது ரிலேட்டடாக சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து கிரீன் எனர்ஜிலேயே சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா ஹைட்ரஜனும் ஒரு கான்செப்ட் தான் பட் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்துருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றின ஒரு பெரிய கைட்லைன்ஸோ அதை பற்றின அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ எதுவுமே பெருசாக சொல்லலை இது கன்செஷ்னல் டியூட்டி ஆன் லித்தியம் அண்ட் செல்ஸ் ஃபார் பேட்ரிஸ் ஃபார் அனதர் இயர் குறிப்பாக கஸ்டம் டியூட்டிஸ் வந்து லித்தியம் பேட்ரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து நீங்கள் இறக்குமதி பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது லித்தியம் பேட்ரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பண்ணுறதுக்கான மேனுஃபேக்சரிங் 
உபரி பொருட்களை வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து நீங்கள் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு அதில் கஸ்டம் டியூட்டிஸ் வந்து எக்ஸப்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதா போட்டிருக்கு ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து பேட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு சின்ன அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட சப்சிடி பேட்ரிக்கு இருக்குது அது கண்டினியூ ஆகுமா அப்படின்றத பற்றி சொல்லலை பட் என்ன எல்லோரும் சொல்கிறாங்கன்னா பழைய ஸ்கீம் என்னெல்லாம் வந்து ஃபேம் டூவில் இருந்ததோ அது வந்து இப்போயும் இந்த வருஷமும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்றது தான் கம்மிங் டு த மெயின் பிக்சர் ஓகே நமக்கு வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலையும் பெருசாக நமக்கு இந்த டேக்ஸ் இதில் எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லை சரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்லேயாச்சும் நமக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் ஏதாச்சும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்றது தான் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தது இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மார்க்கெட் இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் போன பட்ஜெட்லேயாச்சும் வந்து இந்த இன்ஃப்ரா டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அது பண்ண போகிறோம்னு சொன்னாங்க பட் இது வரைக்கும் பெருசாக அதுக்கான மூமெண்ட் தெரியல பட் இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் சுத்தமாக அதை பற்றி பேசவே இல்லை நான் எதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அது வந்து கம்பெனிஸ் அவங்களே இறங்கி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இப்போ டாட்டா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறேன்ல அவங்க கார்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நெட்ஒர்க் அங்கங்கே இருக்குது பட் அதுக்கான ஒரு பெரிய பூச்சி இல்லை இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனோட கலந்து அவங்களோட பெட்ரோல் பங்க்கில் இதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அமைக்க போகிறதா மொதல் ஒரு பேச்சு இருந்தது அது வந்து இப்போ புதுசாக பெட்ரோல் பங்க்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் வந்து ஈவிக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் போன பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ஈவி ரிலேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி எதுவுமே வந்து பேசவே இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து குறிப்பாக ஈவியை வந்து நிராகரித்தா மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து ஈவியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது ஈவியோட புஷ் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் நான் எதிர்பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஈவி வெஹிக்கிள்ஸோட ப்ரைசஸ் ஸோ லித்தியம் பேட்ரியோட ப்ரைசஸ் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு இவங்க சொல்ற ஒரு காரணம் என்னன்னா லித்தியம் பேட்ரியை வந்து நம்ம இறக்குமதி பண்றதுக்கான கஸ்டம் டியூட்டிஸ் குறைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா லித்தியம் பேட்ரிஸோட ப்ரைஸ் வந்து இந்தியாவில் குறையும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பட் இது எல்லாமே வந்து மேனுஃபேக்சரர் சைட்லேருந்து அவங்களோட உற்பத்தி காஸ்ட் வந்து குறையலாம் பட் நம்ம என் யூஸராக வரும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லை நமக்கு வந்து ப்ரைசஸில் நமக்கு வந்து குறையுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எந்த விதமான ஒரு பட்ஜெட்டும் நமக்கு இல்லை ஓகே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பட்ஜெட்டில் நம்மளோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு இவங்க கொண்டு வந்திருக்க பாலிசியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கேட்குறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்றதும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் மற்றொரு வீடியோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு கண்டென்ட்டில் நம்ம சந்திப்போம் அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் திவாகர் ராஜன் டேக் கேர் பை பை